fazer cumprir a Constituição Federal e a Constituição do Estado e observar as leis. Declaro impostado no cargo de governador do Estado de São Paulo, o excelentíssimo senhor deputado Cauê Caseiro Macris. Dessa forma, no dia 15 de setembro, depois de 144 anos de fundação, pela primeira vez a americana teve um político nascido na cidade e empossado como governador do Estado de São Paulo mesmo que por um período breve. Cauê Macris tem 36 anos e 100% de aproveitamento nas eleições das quais participou. Entrou no campo político em 2004, aos 21 anos, eleito vereador pelo PSDB, partido onde permanece desde então. Repetiu a dose em 2008 e presidiu a Câmara de Americana. Eleito deputado estadual em 2010, partiu para a Assembleia Legislativa e se manteve por lá, depois de novas vitórias nas urnas em 2014 e 2018. No segundo mandato, foi eleito presidente da Alesp. Em março deste ano, foi mantido no cargo por escolha da maioria dos colegas parlamentares. E foi por conta disso que Cauê precisou ser acionado para assumir o Palácio dos Bandeirantes como governador em exercício em virtude de viagens ao exterior do titular da cadeira, João Dória, e do vice, Rodrigo Garcia. Eu sou Bruno Moreira e esse é o Além da Capa, o podcast do jornal O Liberal. Para um episódio inédito, um fato inédito. Como foi a primeira experiência de um americanense como governador de São Paulo? assinado, juramento feito e ainda na tarde de domingo, dia 15, Cauê abriu a agenda de visitas às cidades do estado por Bertioga e Itanhaém, no litoral sul. No primeiro dia útil, foram seis compromissos em quatro municípios da região do Paulo Têxtil, a começar por sua terra natal. No total, sem contar a capital, foram 14 cidades em cinco dias. Boa tarde, gente! Agora eu senti firmeza. Obrigado pela presença de cada um de vocês aqui no dia de hoje. Para mim, me alegria muito no primeiro dia que eu tenho a oportunidade. A cidade de Bertioga, a qual eu tenho um carinho especial. Uma alegria muito grande poder estar com cada um de vocês hoje aqui na minha cidade de natal. O estado está presente na cidade de Nova Odessa. Prazer muito grande poder estar aqui na, na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Prazer muito grande poder estar na cidade de Hortolândia. Na cidade de Capivari, com Conchal. Aqui na cidade de Aguaí, mais uma vez. Essa liberação de recursos aqui para Santo Antônio de Posse. Aqui com todos vocês, na cidade de Oswaldo Cruz, nesse dia quente. E com todas as vezes que eu venho aqui, que Lucélia é uma cidade que não sai da minha cabeça um minuto sequer. Até porque a minha mãe se chama do céu. Prazer muito grande estar com vocês aqui na cidade de Mitinga mais uma vez. Essa peregrinação toda acabou na quinta-feira, dia 19. Foi quando a reportagem do Liberal descobriu como se desenvolve toda a agenda de um governador do Estado. O despertador do nosso editor executivo, o João Colossale, tocou às quatro da manhã. Ele partiu para São Paulo para acompanhar os compromissos do governador em exercício naquele dia. João, o que mais te chamou a atenção estando presente ao longo do cumprimento da agenda de um dia inteiro de governador? Então, a movimentação né, em torno de um governador é muito peculiar, né? principalmente para quem acompanha política, mas acompanha de um jeito mais é, público né? e notório pelas, pelas manchetes. Então, é, nós fomos, é, o Liberal, quando conseguiu organizar essa, essa entrevista, com esse dia, acompanhamento desse dia com o governador, é, uma das, das pedidos que a gente fez foi tentar acompanhar o máximo possível, né? para que a gente conseguisse ter a informação, ter mais... Uh, proximidade, tem mais elementos para trazer uma, uma eventual reportagem. E, e 
e aí uma das curiosidades que a gente conseguiu, um dos pontos curiosos que a gente conseguiu foi justamente fazer uma, uma viagem de helicóptero com o governador. Então o Cauê, na quinta-feira de manhã, ele tinha uma agenda, uma cidade de Cunha, nas proximidades ali de, de Ubatuba, quase um litoral, no litoral norte paulista, Rio de Janeiro ali. Bom dia, gente! Prazer muito grande poder estar aqui com cada um de vocês na cidade de Cunha. E ele ia fazer o deslocamento entre Cunha e São Paulo, que dá cerca de 200 quilômetros, é, em um helicóptero do, da Polícia Militar, o Águia. Então, o liberal foi autorizado, a gente foi autorizado a fazer essa viagem. E os protocolos né, que se tem por trás de um, de, um, de um governador, de um esquema de segurança do governador, já começam logo aí. Então, a gente foi em um helicóptero em que talvez confortavelmente caberiam três pessoas, é, mas precisamos ir em quatro por conta de um ajudante do governador que sempre precisa estar com ele. Então, é o tal do ajudante de ordens. Né? Então, fomos nós, eu, o Cauê, o deputado André do Prado, que participaria dessa, dessa agenda em Cunha, e esse ajudante de ordem que não pode é, sair do lado do governador. E há uma preocupação também durante todo o trajeto, todo o caminho que o governador faz, todo lugar que ele está, é, em ter alguém perto dele. Então, seja um ajudante de ordem para, às vezes, passar alguma informação, ou um segurança. Então, outra pauta que foi bastante curiosa, que nós acompanhamos, foi é, uma visita que o governador Cauê Macris fez em uma, um empreendimento habitacional Uh, na periferia de São Paulo, no bairro do Grajaú, onde o prefeito também, Bruno Covas, também participaria. É, o Estado tem sido parceiro da Prefeitura, né, não só é, com a CDHU, mas também é, através das parcerias público-privadas. Nós temos 288 é, unidades via parceria público-privada sendo construída nesse momento, 11.524 via Casa Paulista e 1.706 via CDHU, totalizando 612 milhões de reais. É, e por trás dessa, dessa organização, dessa visita, é, havia toda uma preocupação com a segurança, com o deslocamento dele é, do Palácio dos Bandeirantes até o, a região do Grajaú, que acabou sendo feito de helicóptero, né, o que a gente gastou. Nesse caso, o liberal não acompanhou a, a viagem é, de helicóptero dele, nós não conseguimos ir no helicóptero, fomos de carro, a gente levou uma hora no trânsito, ele levou 10 minutos de deslocamento mas uma necessidade também dele ter agilidade na, na agenda dele. né? Então, toda a preocupação com a segurança em torno dele, os protocolos em torno de uma visita dele, é, a gente conseguiu acompanhar de perto. Né? E também a gente teve uma outra situação curiosa, é, que foi no almoço que ele ofereceu a vereadores e prefeitos que são é, ligados ao grupo político dele, né? vereadores de pequenas cidades, inclusive, é, e que aí nessa reunião devia ter cerca de 20 pessoas, 30 pessoas, e todo mundo que chegava é, para participar da, da, desse almoço, que é na, na aula residencial do Palácio do Bandeirantes, todo mundo que chegava tinha que entregar o celular. Então, para evitar alguma imagem, para evitar alguma gravação, né, era uma coisa mais particular que a gente acabou conseguindo ter acesso. Mas essa movimentação toda que há em torno de, um, de um, uma figura como o governador, Uh, ela é muito peculiar. E você também fez um levantamento, João, sobre essas visitas feitas pelo Cauê Macris enquanto governador em exercício para entender como se deu essa distribuição. Que interpretação pode ser feita? O que a gente percebeu, e aí a gente fez um levantamento, uh, a gente pegou essas cidades que ele fez uma visita ou anunciou algum tipo de verba Uh, e comparamos o, como que tinha sido o desempenho eleitoral dele em 2018. Então, poxa, essas cidades essa que ele chamou a atenção da gente, né? Essas cidades que ele está visitando, será que é, elas conhecem quem, que é, quem é o governador Cauê, né? o governador em exercício Cauê Macris? Será que essas pessoas sabem quem ele, quem ele é? Então, uma das formas da gente tentar descobrir uh, seria justamente se ele tinha tido algum, alguma repercussão uh, eleitoral nessa cidade em 2018. E aí o que a gente descobriu é que, com exceção de São Paulo, das 25 cidades em que ele teve mais votos em 2018, em 20 delas ele esteve presente como governador nesse, nessa agenda ou anunciou algum tipo de verba. Né? Então, às vezes, direto do Palácio dos Bandeirantes ou em alguma cidade que ele visitou, ele fez algum tipo de anúncio ali para essas cidades onde ele foi muito bem votado. E em grande parte também desses, dessas 20 
em que ele teve uma boa votação e foi visitar, é, essa boa votação dele era ou ele primeiro, é, primeiro mais votado na cidade, ou segundo deputado estadual mais votado na cidade. Então, assim, eram cidades onde ele era bastante conhecido. E eu até cheguei a perguntar para ele se houve, se era um tipo de, de retribuição de voto, se era uma agenda meio política, ou se ele estava tentando é, reforçar os laços dele por ali, né? É, foi bem, ele não nem admitiu nem, nem, nem negou eu não fiz, não executei nenhuma agenda daquilo que não estava programado para acontecer Entendi. Né? então é claro, você acaba unindo o útil ao agradável adequando. Né? e adequando o processo daquilo que vai acontecer então por exemplo, eu estive em Ibitinga em Ibitinga eu fui bem votado lá uhum. mas eu entreguei uma obra de 30 milhões Ninguém pode dizer que aquela obra foi montada para que eu fosse lá entregar. Sim, entendeu? Uma obra de 30 milhões de reais, uma estação de tratamento de esgoto. Eu estive em Itanhaém. Itanhaém eu fui o mais votado da cidade. Né? Eu iniciei uma obra de 130 milhões de reais. Tinha sido licitada já há muito tempo. Então, assim, a gente uniu o útil ao agradável, claro, dentro das linhas daquilo, daquilo onde eu tenho trabalho político, mas tudo com ações já previstas, já colocadas do Estado. E já tem como falar em futuro para o Cauê depois dessa experiência, João? Você falou com ele a respeito? Sim, é, a agenda do, do, do governador, e no caso a agenda dele, foi bastante é, agitada nesses cinco dias, né? Talvez pelo pouco tempo ele conseguiu, ele quis é, fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, e aí comentando um pouco sobre como era a rotina de um governador e comparando com a rotina de um, de um presidente da Assembleia, né, que é o cargo dele, é, ele disse que é, que é algo muito parecido. Então, assim, em termos de rotina, aparentemente, por ele não teria tanta mudança, assim, em termos até de trabalho, de é, fazer a, a recepção política, né, e o governador, no caso dele, nesse período, ele recebeu muita gente no, no Palácio dos Bandeirantes para conversar, para anunciar a verba. Então, ele disse que esse, esse meio campo aí da, da política é algo comum aos dois cargos, tanto como o governador como o presidente da Assembleia é, Legislativa. E, mas aí questionado diretamente sobre se ele tem interesse, né? Se, eu perguntei para ele se a cadeira que ele estava ocupando ali nesse, naqueles cinco dias, a cadeira de governador atraía é, é, a intenção dele para o Palácio dos Bandeirantes. E ele foi bem, é, ele desconversou. Nossa, cada, cada coisa é o seu momento, João, cada coisa é o seu momento. Mas o Cauê é sempre visto como uma pessoa, um político, um quadro do PSDB de ascensão muito rápida de traquejo, de articulação política muito forte. Então, se denota uma, uma confiança muito grande de líderes do PSDB estadual uh, na, na, nas funções dele. E nessa movimentação eleitoral de 2018, houve também uma ruptura em que ele acabou uh, migrando para um lado que continua mais forte dentro do partido. Então, ele sempre foi uma pessoa muito ligada ao Geraldo Alckmin. Uh, na briga com o Dória dentro do partido, ele acabou optando pelo lado do Dória, e o Dória acabou sendo eleito governador, o Alckmin não conseguiu, foi bastante frustrante o resultado do Alckmin como, ah, na corrida para presidente, e, e o Dória ainda vive um momento de o melhor lado do PSDB atualmente, e o Cauê é muito próximo do, do governo Dória, mas ele é bastante político, então toda vez questionado sobre qual seria a intenção dele, às vezes fora da Assembleia, né, ou politicamente, ele nunca disse que gostaria de ser governador, mas também nunca chegou a negar e dizer que não tem vontade nenhuma. É, nesse dia que eu, que eu acompanhei ele, porque eu percebi que ele se sente muito à vontade. Esse foi o Além da Capa, o podcast do Jornal O Liberal. A apresentação e edição é de Bruno Moreira. Se você gostou, compartilhe com seus contatos e assine o nosso feed no seu tocador de podcast favorito. Até mais.